我跟江村有孩子了。再说一次，我跟江村有孩子江波，你手机买来当摆设的呀？我昨天打了十几个电话，你一个没接，你什么意思啊？没什么意思，就是不想接。你怎么了？跟你哥吵架了？你跟你哥吵架，拿我撒气合适吗？<笑>哎，阴阳怪气，笑什么呀？我在笑我自己。感谢你，陈炳生，让我意识到这个世界没有好人。我什么地方招惹你了、啊？没招惹我，本小姐要工作了，失陪睡的次数越来越多了，你需要休息，我再给你扎两针，精神就会好一些啊。嗯老爷子最近一直都昏昏沉沉的，是不是要跟江先生和江太太说一声啊？天气凉了就贪睡，你别没事去找江村他们啊。可是我是老爷子的医生，你听我的就行。啊，知道了。不知道姐姐什么时候可以把我们的行李拿过来。
。你怎么不接我电话呢？你怎么来了？大病，我能不来吗？王母也给我打电话了。他也给我打电话了，爸现在怎么样了？进去再说。越来越大了，谁让你告诉他们的？马上收拾东西，给我走人！不能走。了。江村，我是怕耽误你工作。话没说完呢，他不能走。你走。你凭什么开除阿阿姨？我告诉你，任何事情都可以忍，唯独爸生病了，你瞒着我，我绝不能忍。实话告诉你，要不是上次爸出来帮你说话，我早就这么干了。现在爸断断续续已经昏迷三天了，你还不跟我们说？你想干什么？现在不是吵架的时候，爸现在到底怎么样了？要不要送去医院啊？转嫁正在来的路上，王秘书去接了，应该快到了。哥，你什么意思啊？安阿姨是爸请回来的，你有什么资格开除她？爸已经昏迷三天了，我现在是江家的一家之主，出了什么事儿，我自己去跟爸交代。可是，我。江村。我必须要等你爸醒过来。你给我出来一下，我有话要跟你说。齐英素，我们都别再演戏了，行吗？之前我讨好你是为了安慰我哥，不想我哥因为我们拌嘴的事情而心烦。但现在我觉得没有这个必要。江博儿，现在根本就不是我们解决个人恩怨的时候。爸现在病得那么重，我们应该齐心协力把爸的病治好，让他恢复健康。你还演戏？直截了当的说了吧，准备什么时候把孩子带回江家？孩子？你以为这样就能瞒得过我？我知道我哥在外面有两个孩子，你们打算把他带回江家？你以为这样能骗得了我吗？既然你已经知道了。我也不想再隐瞒，孩子是江家的，我当然要带回江家来养。秦英素，你脑子进水了吧？孩子是我哥的，不是你的。孩子当然是我秦英素的。你以为把我哥在外面的私生子带回江家，你就能当江家的女主人了是吗？我一定会找到孩子的亲生母亲，到时候收拾东西走人的可是你。怎么了？害怕了？你也应该害怕了吧？你还不如趁现在赶紧提出离婚，赡养费的问题你随便开口，我江博尔还能为你说好话呢。江博尔，你够了！孩子是江村跟秦素的，如果你还听不懂的话，我真的觉得你智商有问题。你胡说！我天天都跟你在一起，你怀孕我能不知道吗？孩子是我的。刚才就听你们两个吵吵闹闹，你的疑问等爸醒了之后我会告诉他。哥，先走吧。你怎么知道孩子的事情？该知道我自然会知道。我只是没想到，你居然有这种自信。敢把孩子带回江家？你的孩子，我当然要带回江家呀。再说了，就算我把他放在外面，爸也不会答应的。秦英素，怎么这么不要脸？你怎么证明那个孩子就是我的？江苏，你还是不是个男人？连自己的孩子都不敢认。好，你要是不相信的话，我们就做亲子鉴定。真是不怕死，怕死我就不会进江家的门。
。先生，快快，老爷子醒了。江村，你爸现在不能受刺激，孩子的事最好不要说。安阿姨，爸这么重的病你都瞒着我们，其他的事儿你也别管了。爸，醒了。啊，怎么样？啊、嗯？你刚才在外头吵什么吵啊？啊，叽里咕噜的。江村担心您的病，怪我隐瞒了病情，也怪我这件事情没处理好。现在，江村把我开除了。爸，我觉得安阿姨已经不适合做您的私人医生了，我想给您找个合适。不用了，不用。爸，这么多年我习惯了。我早说过，爸是离不开安阿姨的。既然他们已经知道了孩子的事情，那我就索性明说了吧。爸，其实还有一件事，我跟江村一直瞒着你，我今天要说。爸现在才刚醒，不适合说这些。我今天一定要说。说。我跟江村有孩子了。再说，再说一次。我跟江村有孩子了。好啊！这这天大的好事啊啊！怎么现在才说？您理解错了，不是罂粟怀上了孩子，是江村在外面。有两个孩子，什么意思啊？我听不懂。爸，就是我哥跟别的女人在外面生了孩子。爸不是这样的，孩子是我跟江村的，是江家的骨肉。江村也没有对不起我，在外面也没有别的女人。大帅，到底怎么回事？你是不是背着英叔在外面跟别的女人有孩子了？说啊，这到底怎么回事？说啊！爸，孩子是我们的国外。